வணக்கம் ஐம் டாக்டர் ஷலீஷா ஆப்சிட்ரிஷன் அண்ட் கைனக்காலஜிஸ்ட் ராஃபா மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக் அரும்பாக்கம் சென்னை இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் சந்திப்பது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம இன்ஃபர்டிலிட்டி பற்றி பேச போகிறோம் இன்ஃபர்டிலிட்டி பிரச்சனை குழந்தைமை பிரச்சனை இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு காமன் பிரச்சனாக மாறி இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கலான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ரெசன்ட் டேயில் வந்து ஜங்க் ஃபுட் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க எல்லோரும் ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபுட் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியாக இருந்தது நம்ம வீட்டில் பண்ண சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து எப்போவுமே ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட் இந்த பர்கர்ஸ் பீஸா இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அதில் வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது அதனால் வெயிட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போது சின்ன வயசுலேயே ரொம்ப குண்டாக இருக்காங்க ஸோ அதனால் கூட இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து அது இன்க்ரீஸாக இருக்குது நம்ம பார்த்தோம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கப்பிள்ஸ்க்கு வந்து இந்த காலகட்டத்தில் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குது இன்னொரு ரீசன் குழந்தைமை பிரச்சனைக்கு என்னென்னா இன்க்ரீஸ்ட் ஏஜ் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி எல்லோரும் சின்ன வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்லேயே கல்யாணம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம கெரியர் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம மேரேஜ் பண்ணுறோம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா குழந்த பாகியம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி போடுறோம் ஸோ சில பேர் ஈவன் ஆஃப்டர் மேரேஜ் அவங்க வந்து இப்போ உடனே நம்மளுக்கு குழந்த வேணாம் ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்க ஸோ ஆக்சுவலி அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆகணும் நினைக்கும்போது ஆல்ரெடி அவங்க ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ கிட்டே இருக்குது அந்த டைமில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சு அவங்க கன்சீவ் ஆக முடியலன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகுது ஸோ அட்வான்ஸ்ட் மெட்டர்னல் ஏஜென்ட் சொல்வோம் இந்த பிரச்சனை வந்து குழந்தைமைக்காக ஒரு மெயின் ரீசனாக ஆயிருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அதுக்கு நிறைய ஃபிசிக்கல் காசஸ் இருக்கலாம் ஸ்பிரிச்சுவல் காசஸ் இருக்கலாம் இமோஷ்னல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கலாம் ஃபிசிக்கல் காசஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா யூட்ரஸில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் கருமுட்டை பையில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் டியூப்பில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசுகிறோம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம்னா நீர்கட்டி ப்ராப்ளம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த நீர்கட்டி ப்ராப்ளம் என்னென்னு நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்குறோம் நீர்கட்டி வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அதுக்கு வந்து ரீசன் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் நம்ம ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் சரியான எக்ஸசைஸ் இல்லை அதனால தான் இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வருது இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளமில் என்ன ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கருமுட்டை வளர்ச்சி கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இல்லைனா முப்பது நாளுக்கு ஒரு வாட்டி பீரியட் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பீரியட் வந்து ரெண்டாவது நாள் இல்லை மூணாவது நாளில் கருமுட்டை பைக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு ஃபாலிக்கல் கருமுட்டை வளரும் அது நார்மல் பர்சனுக்கு வந்து நாலஞ்சு தான் வளரும் ஒரு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்க பர்சனுக்கு வந்து பத்து டு பன்னெண்டு கூட ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கலாம் இந்த நாலஞ்சு ஃபாலிக்கல்ஸில் ஒன்று வந்து டாமினன்ட் ஃபாலிக்கலாக அது மட்டும் வளரும் அது மட்டும் வளர்ந்துட்டு ஒரு எயிட்டீன்த் டே இல்லைனா டுவெண்ட்டி டேயில் அது பிரேக் ஆகிடும் ஒடிஞ்சிட்டு அதுலேருந்து கருமுட்டை எக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து என்ன ஆகுவனா ஃபஸ்ட்லே நாலஞ்சு ஃபாலிக்கல் எல்லாமே பத்து பன்னெண்டு ஃபாலிக்கல் இருக்கும் ஆனால் அந்த பத்து பன்னெண்டு ஃபாலிக்கல் வந்து அது க்ரோ ஆகாமே இருக்கும் அது அப்படியே சின்னதாக இருக்கும் எயிட்டி அதுக்கு வந்து டாமினன்ட் ஃபாலிக்கலே ரெடி ஆகாது ஸோ அதனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு கருமுட்டி வளர்ச்சி இருக்காது அந்த எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகாது ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால பீரியட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு மாதம் மாதமாக வராது பீரியட்ஸ் வந்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் இருக்கலாம் இல்லைனா சில பேர் வந்து எனக்கு சொல்லுவாங்க மேடம் எனக்கு பீரியட் வரவே இல்லை டேப்லெட் போட்டால் தான் பீரியட் வரும் டேப்லெட் போடலன்னா அது மூணு மாதம் இருக்கலாம் நாலு மாதம் இருக்கலாம் எனக்கு பீரியட் வராது ஸோ இது வந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளமோட மெயின் சிம்டம் ஸோ பிசி உங்களுக்கு பிசிஓடி இருக்குதா இல்லையா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் நான் இப்போ தான் சொன்னேன்ல ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் கரெக்டாக மாதம் மாதம் வராமல் ரெண்டு நாள் மூணு மூணு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அதை தள்ளி போதுன்னா அது வந்து ஒரு சிம்டம் இன்னொரு சிம்டம் என்னென்னா ஒபீசிட்டி அவங்க நிறைய சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் வெயிட் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எக்ஸசைஸ்
இப்போ சில பெண்க்கு வந்து இங்க ஃபேஸ்லலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா ஹேர் growth இருக்கும் சோ அது கூட எது எதனால வருதுன்னா நம்ம பிசிஓடி ப்ராப்ளம்னால நீர் கட்டி ப்ராப்ளம்னால நம்ம உடம்புல இந்த ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆயிடும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகுறதுனால நிறைய ஹேர் growth வரும் அது சில பேருக்கு வந்து அவங்க தெரியாம இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது நீர் கட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால தான் அவங்க டாக்டர் கிட்ட போய் அவங்க கன்சல்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்குதுன்னா நீங்கள் உடனே ஒரு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம இப்போது குழந்தை இன்மை பிரச்சனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறமே வருவான் இல்லை பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வந்து டீனேஜர்ஸில் கூட இருக்கலாம் சின்ன வயசுலேருந்தே இருக்கலாம் சின்ன வயசுலேருந்து சில பேருக்கு வந்து பீரியட் சரியாக வராது ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நீர் கட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது அண்ட் டாக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒரு ஸ்கேன் எடுப்பாங்க அந்த ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அந்த ஸ்கேன் பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னா நீங்கள் முதலே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கூட அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் அதுக்கு ரொம்ப சின்ன ட்ரீட்மெண்ட் தான் அது சில டேப்லெட்ஸ் போட்டாலே அது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்ணாலே அது சரியாயிடும் ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கல்யாணம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு குழந்தை பாகியம் வந்து டிலே ஆகாமல் சீக்கிரமே நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் உங்கள் உங்கள் டாக்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது பிரச்சனை இருந்தால் நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணலாம் பயப்படாமல் கன்சல்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பற்றி பேசும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த குழந்தையின்மை பிரச்சனைக்கு டாக்டர் கிட்டே போனால் ரொம்ப செலவாகும்னு அவங்க ரொம்ப பயப்படுவாங்க அது வந்து ஒரு காமன் ஒரு பயம் இருக்குது நம்ம கிட்ட அவ்வளோ வசதி இல்லையே நம்ம டாக்டர் கிட்ட போனால் ரொம்ப செலவாகும் அந்த செலவு நம்ம தாங்க முடியாது அதனால தான் அவங்க டாக்டர் கிட்ட போகாமே கூட இருக்கலாம் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபர்டிலிட்டியில் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஜரம் வந்துச்சு இல்லைனா வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் இந்த குழந்தையின்மை பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காது ஃபஸ்ட் நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட நீங்கள் போகும்போது அவங்க வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணிவிட்டு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிக்குவாங்க அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பாடிக்கு தகுந்த உங்கள் ஏஜ் வெயிட்டு ஹார்மோன் எல்லாம் பார்த்து தான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ச செலவாயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கும் அவ்வளோதான் செலவாகும்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு வந்து மேபி டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட்லே ட்ரீட்மெண்ட் முடிக்கலாம் ஸோ உங்கள் பாடி எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அது மேலே தான் டிபெண்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு கப்பல் போனீங்கன்னா நான் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரு குழந்தையின்மை பிரச்சனைக்காக நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட போகிறீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் போங்க சில டைம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம நிறைய பேர் கூட்டுன்னு போகிறோம் மாமியார் மாமனார் அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூட்டுன்னு போகிறோம் அது டாக்டர் முன்னாடி ஒரு டாக்டர் நீங்கள் ஃப்ரீயாக உங்கள் ப்ராப்ளம் ஷேர் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் சொன்னாலும் நீங்கள் வெளியே போகும்போது அது வந்து எல்லாருக்கும் அது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை மாதிரி உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் கண்டிப்பாக போகணும் சில ஒய்ஃப்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க என் ஹஸ்பண்ட் வந்து டாக்டர் கிட்ட வரமாட்டாங்க டாக்டர் நீங்கள் எனக்கு மட்டும் செக் பண்ணுங்கள் அது வந்து கரெக்ட் இல்லை நீங்கள் போகும்போதே ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து போனால் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக ஷேர் பண்ணலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டாக்டர் கிட்ட ஃப்ரீயாக ஓப்பனாக உங்கள் ப்ராப்ளம் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ அந்த பற்றி தான் நம்ம நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து டாக்டர் கிட்ட போகலாம் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க சில டைம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலை ஆனாலும் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை சில சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்க
ஸ்கேன் காமனாக வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க கருப்பை வந்து எப்படி இருக்குது கருமுட்டை பை எப்படி இருக்குது டியூப்ஸ் எப்படி இருக்குது அனு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க மற்றபடி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அது வந்து ரொட்டீன் டெஸ்ட் தான் ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சில பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பிளட் டெஸ்ட்டில் என்னென்ன பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு பிளட் எவ்வளோ இருக்குது சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப எனிமிக்காக இருப்பாங்க எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா நிறைய பேருக்கு ஹிமோக்ளோபின் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் ஒரு எயிட் கிராம்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைக்காக எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டையும் நம்ம கொடுத்தா அவங்க ப்ரெக்னன்சி வந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது தாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அது நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம் சில ஐயன் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துட்டு இல்லைன்னா சம் நம்ம டயட்ரி அட்வைஸ் நம்ம டயட்லேயே நிறைய பிரச்சனை சரி பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் எல்லா பிரச்சனைக்கிட்ட நம்ம ஒரு மருந்து சாப்பிட்ணும் அப்படி இல்லை நம்ம நிறைய பிரச்சனைக்கு டயட்லேயே சரி பண்ணலாம் இப்போது இது ஹிமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குதுன்னா நீங்கள் அயர்ன் ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்லாம் நிறைய கீரை சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளம் சாப்பிட்லாம் ராகி சாப்பிட்லாம் இது எல்லாத்தில் வந்து அயர்ன் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஹிமோக்ளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுவும் அதுலேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகலைன்னா நீங்கள் சின்ன அயர்ன் டேப்லெட்டுக்கு போகலாம் அயர்ன் டேப்லெட் சாப்பிட்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹிமோக்ளோபின் செக் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு குறைவாக இருந்தால் அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செக் பண்ணுவாங்கன்னா தைராய்டு ஹார்மோன் தைராய்டு ப்ராப்ளம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நிறைய பேருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அதனால் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தால் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி நம்ம கேட்டோம்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருந்தால் வெயிட் கெயின் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் சொன்னோம் இல்லை அவங்க சாப்பிடாமே கூட வெயிட் கூட்டிகிட்டே இருக்கும் தைராய்டு ப்ராப்ளம்க்கும் அது ஒரு அது ஒரு சிம்டமாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அன்எக்ஸ்பிளைன் வெயிட் கெயின் சாப்பிடாமே கூட கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட நிறைய வெயிட் போடும் இன்னொன்று என்னென்னா கால் வலி முட் முட்டி வலி உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா அவங்க வந்து கோல்டு டாலரேட் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப குளிர் இல்லைனாலும் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குளிர் இருக்கும் ஸோ அது வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு தைராய்டு வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கும் தைராய்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் அது வந்து நம்ம ஹைப்பர் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகமாக அளவில் இருக்குது அது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இப்போது ஹைப்போ தைராய்டிசம்னால் அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் நம்ம பாடிக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இல்லை அது குறைவாக இருக்குது ஸோ ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருந்தால் நீங்கள் தைராக்சின் டேப்லெட் அந்த மாத்திர சாப்பிட்டா உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் லெவல் கரெக்ட் ஆகும் உங்கள் பாடியில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேச்சுரலாக கூட கன்சீவ் ஆகலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம தைராய்டு ப்ராப்ளம் பற்றி பேசியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பிளட் செக் பண்ணுவாங்க ஹார்மோன்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் செக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெச்எஸ்டி செக் பண்ணுவாங்க நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு கருப்பை இருக்கும் ரெண்டு கருமுட்டை பை இருக்கும் ரெண்டு டியூப் இருக்கும் ஸோ ஸ்கேனில் நம்ம எல்லாம் நார்மலாக இல்லையான்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டியூப்ஸ் வந்து நம்ம பிளட் டெஸ்ட்லேயும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன்லேயும் டியூப்ஸில் பிளாக் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது ஸோ டியூப்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவோன்னா நம்ம ஒரு டெஸ்ட் எக்ஸ்ரே மாதிரி இருக்கும் அது ஹெச்எஸ்டி ஹிஸ்ட்ரோ சால்பிங்கோகிராம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு டியூப்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு டியூபோட ஸ்டேட்டஸ் தெரியும் ஸோ ஒரு சின்ன மருந்து டை மருந்து அவங்க வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸ்ரே எடுப்பாங்க எக்ஸ்ரேயில் வந்து ஹெச்எஸ்சி எக்ஸ்ரேயில் ரெண்டு விஷயம் தெரியும் ஒன்று வந்து யூட்ரஸ் ஷேப் அது வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக ஸ்கேனில் தெரியாது ரொம்ப பிரச்சனை இருந்தால் தான் ஸ்கேனில் தெரியும் ஆனால் சின்ன பிரச்சனை இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு இந்த ஹெச்எஸ்சி எக்ஸ்ரேயில் தெரியும் ஸோ சில பேருக்கு வந்து யூட்ரஸ் ஷேப் கொஞ்சம் பெட்டாக இருந்தால் கூட பேபி அட்டாச் பண்ணுறதுக்கான இடம் கம்மியாகும் அதனால தான் குழந்த பாகியம் அவங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிடைக்காது ஸோ அதனால் யூட்ரஸ் ஷேப் எப்படி இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தான் அண்ட் டியூப்ஸ் ரெண்டு டியூப்ஸ் பிளாக்காக இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து ஒரு டியூபே பிளாக்காக இருக்கலாம் ஒரு டியூப் பிளாக்காக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆண்கு சீமன் அனாலிசிஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்க உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு குழந்தை இன்மை பிரச்சனை இருந்தால் நம்ம டைரெக்டாக டேப்லெட்டுக்கு போகணுமா இல்லை நம்ம ஃபஸ
த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லைனா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு வந்து குழந்த பாக்கியம் இல்லைனா நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே போகலாம் ஸோ டாக்டர் கிட்டே போகும்போது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபர்டைல் டேஸ் பற்றி சொல்லுவாங்க சில பேருக்கு ஏதாவது பிரஷ்ன் இருந்தால் அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து இந்த கருமுட்டை வளர்ச்சி வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அது வந்து நம்ம பார்க்கணும் அது எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் அது வந்து ஸ்கேனில் தெரியும் நம்ம சில டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு நீங்கள் ஒம்பதாம் நாள்லேருந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஸ்கேன் பண்ணால் அந்த கருமுட்டை எப்படி வளருது அது நம்மளுக்கு ஸ்கேனில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் டே இல்லைனா எயிட்டீன்த் டே அந்த கருமுட்டை பிரேக் ஆகிட்டு அதுலேருந்து ஃபாலிக்கல் ரிலீஸ் ஆகும் கரெக்டாக அது பிரேக் ஆனதுனால நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒன்றா இருந்தால் கன்சீவ் ஆக சான்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபாலிக்குலர் மானிட்ரிங் அண்ட் சொல்கிறோம் அது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கருமுட்டை வளர்ச்சி இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட்க்கு போகலாம் சில டைம் வந்து சில பேருக்கு கருமுட்டை வளர்ச்சி இருக்காது இல்லைனா அதுக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் முன்னாடி டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதோடு சேர்த்து நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கருமுட்டை வளர்ச்சி நல்லா இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அது ரப்சர் ஆன பிறகு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் ட்ரை பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லை அப் அப்போனா நீங்கள் ஐயூஐக்குன்னு போகலாம் இப்போ ஐயூஐனா என்ன இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்செமினேஷன் சொல்வோம் ஓகே ஸோ ஐயூஐஎன் என்னென்னா இது நேச்சுரல் மெத்தட் மாதிரியே சேம் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டேப்லெட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு கருமுட்டை வளவு வச்சுட்டு அது பிரேக் ஆன பிறகு நீங்கள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் நீங்கள் நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பதில் நீங்கள் ஐயூஐக் பண்ணலாம் ஐயூஐனா என்ன ஒரு ஹஸ்பண்டோட ஸ்பேம் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அது வந்து லேபில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து சில கல்ச்சர் மீடியம் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க நல்ல ஸ்பேம் எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு அது ஒரு சின்ன இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சுட்டு அதில் ஸ்பேம் இன்ஜெக்ட் பண்ணால் இது வந்து நேச்சுரலோட கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஐயூஐயில் சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஐயூஐயில் நிறைய செலவாகாது ஸோ நீங்கள் நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ணிங்க கன்சீவ் ஆக முடியலன்னா நீங்கள் பயப்படாமல் ஐயூஐக்கு போகலாம் ஐயூஐ வந்து சின்ன ப்ராசஸ் தான் அதுக்கு ரெஸ்ட்டும் தேவையில்லை நீங்கள் எல்லா வேலை செய்யலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் நீங்கள் ஒர்க்குக்கு போகலாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ நீங்கள் ஐயூஐக்கு போகலாம் இன்கேஸ் ஐயூஐயில் கூட உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகலை ஆனால் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆப்ஷன் நீங்கள் ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஒன்று இருக்குது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐவிஎஃப்னா டெஸ்ட் டியூப் பேபி இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லைனா டெஸ்ட் டியூப் பேபி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் செலவாகும் ஆனால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் ரிசல்ட் நல்லா வரும் ஸோ இது யார் யாருக்கு இந்த ஐவிஎஃப்க்கு போகலாம் நம்ம பார்த்தோம் டியூப்பில் பிளாக் இருந்தால் இப்போ ரெண்டு டியூப்லேயுமே பிளாக் இருக்குதுன்னா நம்ம நேச்சுரலாக ட்ரை பண்ண முடியாது ஐயூஐ மூலிமா கூட நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த டியூப்பில் தான் ஸ்பேர்மு எக் ரெண்டுமே மீட் ஆகும் ஸோ அதே பிளேஸ் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப்க்கு தான் போகணும் டெஸ்ட் டியூப் பேபிக்கு தான் போகணும் ஓகே வேறு என்னென்னா ரீசனால் நம்ம டெஸ்ட் டியூப் பேபிக்கு போகலாம் ஆணுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா சில பேருக்கு வந்து கவுண்ட் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அந்த கவுண்ட் வந்து நார்மல் இல்லைனா ஐயூஐக்கு வந்து அது பத்தாது ஐயூஐக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டென் டு டுவெல் மில்லியன் கவுண்ட் இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோ கவுண்ட் இருந்தால் தான் நம்ம ஐயூஐக்கு போக முடியும் ஸோ கவுண்ட் ரொம்ப குறைவாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஐவிஎஃப்க்கு தான் போகணும் இல்லைனா சில பேருக்கு கவுண்ட்டே இருக்காது கவுண்ட்டே இல்லைன்னா நம்ம ஒரு டெஸ்டிக்குலர் பயோக்சி பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பேம் டெஸ்டிஸ்லேருந்து எடுத்துட்டு நம்ம அதை வச்சு ஐவிஎஃப் பண்ணலாம் ஸோ ஐவிஎஃப் ப்ராசஸ்னால் நிறைய பேர் ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஓகே அது வந்து ரொம்ப பெயினாக இருக்கும் இல்லைனா அது ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரொசீஜர்ன்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப பெயின் எல்லாம் இருக்காது அது வந்து அடிக்கடி நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் செகண்ட் டேலேருந்து டெய்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்ஜெக்ஷன் பெயின் தவிர வேறு உங்களுக்கு எந்த பெயின் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க தேவை இருக்கும் ஸ
ஏஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தால் கூட நம்ம ஐவிஎஃப் போகணும் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்டோமெட்ரியோசிஸ் ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு வந்து இந்த கருமுட்டைக்குள்ளே ரத்த கட்டி மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் கருமுட்டை வளர்ச்சி இருக்காது அதுக்கப்புறம் யூட்ரஸ்க்குள்ளே வயிற்றுக்குள்ளே கொஞ்சம் எடிஷன்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு இந்த குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ என்டோமெட்ரியோசிஸ் ப்ராப்ளம் கூட நம்ம ஐவிஎஃப் டெஸ்ட் டியூப் பேபி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ டெஸ்ட் டியூப் பேபியானால் என்ன இப்போது நம்ம சொன்னோம் இல்லை நேச்சுரலாக வந்து அந்த ஸ்பேம் உள்ளே போயிட்டு எக்கோட மீட் பண்ணிவிட்டு டியூப்பில் மீட் பண்ணும் மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது திருப்பி யூட்ரஸ்க்குள்ளே கர்ப்பைக்குள்ளே வந்துட்டு அங்கே அட்டாச் ஆகி அங்கே தான் வளரும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு மாதத்தில் ஒரு கருமுட்டைப்பாய் தான் ரொம்ப அதிகமாக க்ரோத் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு நிறைய எக்ஸ் வர மாதிரி பார்க்குறோம் ஏன்னா நிறைய எக்ஸ் வந்தால் தான் நம்ம ப்ரொசீஜர் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு லேடிக்கு வந்து ஒரு மாதத்தில் டுவெல் எக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்தால் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அவங்க எக்ஸ் வந்து க்ரோ ஆன பிறகு நம்ம ஒரு சின்ன ஊசி போட்டுட்டு அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸு ஹஸ்பண்ட் ஸ்பேமு ரெண்டு எடுத்துகிட்டு ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்குள்ளே ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணுறோம் இதிலே ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஐவிஎஃப் அதுக்கப்புறம் இக்ஸி ஸோ ஐவிஎஃப் ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இது வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக டெஸ்ட் டியூப்பில் ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்துட்டு எக்கு ஸ்பேம் ஒன்றா வச்சுட்டு அங்கே நம்ம ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அது ஃபர்டிலைஸ் ஆன பிறகு அது ரெண்டு நாள் இல்லைனா மூணு நாள் அது க்ரோத் பார்த்துட்டு ஒரு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆன பிறகு அதை எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம கர்ப்பைக்குள்ளே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா ப்ராசஸ் நார்மல் தான் ஸோ இது வந்து ஐவிஎஃப் ப்ரொசீஜர் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒன்று வந்து நேச்சுரல் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் ஐயூஐ மெத்தட் அதுக்கப்புறம் ஐவிஎஃப் மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு ஐ ஹோப் ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தர் ஏதாவது டவுட் இரு இருக்குது இல்லைனா உங்கள் பிரச்சனை ஏதாவது ஷேர் பண்ணுவோன்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் நான் உங்கள் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு அது கண்டிப்பாக ரிப்ளை கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு இல்லைனா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் தேங்க்யூ